हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका दोस्तों आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने कई दिनों के बाद एक वीडियो लेकर एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट क्यू एन ए है और ये मामला आलमंड्स के ऊपर है वैसे तो मैं हर थर्ड या फोर्थ डे में एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ लेकिन इस बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी और मैं आज ये वीडियो जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैंने एक्चुअली तीन वीडियो जो है मामला आलमंड्स के ऊपर बनाए थे जिसमें आप लोगों ने जमकर मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट बॉक्स में तो उतने क्वेश्चंस का आंसर देना पॉसिबल नहीं था उन कमेंट बॉक्स के साथ तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए स्पेशली मैं क्यू एन ए कर लेती हूं और मैंने इन क्वेश्चंस को सब लिख लिया है तो आज मैं आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर दूंगी और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ एक लाइक जरूर मेरे इस वीडियो को कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस वीडियो को और नोटिफिकेशन बैल को हिट कर दीजिए ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आप तक तुरंत पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है मिसेस नैन्सी ने इन्होंने बोला है कितने बादाम देने चाहिए पर डे मेरा बेटा जो है वो थर्टीन इयर्स का है और एडल्ट्स को भी कितने बादाम देने चाहिए क्योंकि ये मामरा आलमंड्स के बारे में बात हो रही है तो मामरा आलमंड्स जो होता है थ्री टाइम्स कॉस्टली होता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगर 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप उनको दो बादाम सोक करके डेली दे दीजिए और अगर आप एडल्ट हैं तो फोर बादाम तक आप खा सकते हैं लेकिन इसको सोक करके और छील कर ही देने हैं ये बादाम फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पूछा है मुझसे वो पूछा है राहुल आर्य इन्होंने पूछा है कि कश्मीरी बादाम थाउजेंड रुपीज़ पर के जी है तो लेना चाहिए क्या जी हाँ जो कश्मीरी बादाम होता है वो जो मामरा आलमंड्स की बात मैं कर रही हूँ तो ये मामरा आलमंड जो होता है ये थ्री टाइम्स कॉस्टली होता है नॉर्मल आलमंड से तो आप इसको ले सकते हैं ये इसका रेट बिल्कुल सही है यही रेट होता है नाइन हंड्रेड और थाउजेंड के बीच में होता है लेकिन मैं इस वीडियो के शुरू में ही एक बात कह देना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत लोगों ने बोला है कि इस बादाम को कैसे इसकी ब्रांड क्या होनी चाहिए ये लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये बादाम जो है सिर्फ आप पैक्ड ही खरीदिए सुपरमार्केट से इसको लूज़ में किसी भी किराने वाले की दुकान से लेने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि अगर इसमें जरा से भी मिलावट हो जाएगी तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा तो अगर ये ब्रांडेड है और पैक्ड है तो ये सेफ़ है आप इसको ले सकते हैं दूसरा जो ये मैंने पिछले जो तीन वीडियोज़ बनाए हैं उसमें मैंने डिफ्रेंस भी बताया है मामरा आलमंड और गुरबंडी बादाम यानी कि जो देसी बादाम होता है और जो कैलिफोर्निया का आलमंड होता है उन तीनों में मैंने जो डिफ्रेंस बताया है वो आप देखिए और उनके हेल्थ बेनिफिट्स जो अलग अलग हैं उनको भी समझिए और आप उसको खा के देखिए जिस तरह की भी आपकी तकलीफ है उसी तरह से आप उन बादाम को यूज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राजेंद्र ने मुझसे पूछा है कि शिरडी में छोटी छोटी रोड साइड गिरी मिल रही थी ले आई हूँ वो अच्छी है क्या देखिए जो आपने रोड साइड गिरी खरीदी है छोटी बादाम है वो है देसी बादाम वो मामला बादाम नहीं होता है वो देसी बादाम होता है जिसको गुरबंडी बादाम भी कहते हैं अगर आपको वो गिरी सही लगती है तो आप उसको एज अ देसी बादाम यूज कर सकते हैं बट दैट इज नॉट अ मामला आलमंड पर ठीक है वो सेफ है क्योंकि एक्चुअली वैसे तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आप देसी बादाम को खरीदें किसी भी दुकाने से तो हमेशा उसको कवर के साथ खरीदें लूज या खुला खरीदने की कोशिश मत करें जैसे आजकल सुपरमार्केट में आप लोगों ने देखा होगा जब आप बादाम खरीदने के लिए जाते हैं तो छिले हुए बादाम ही पैक्ड होते हैं वो आप खरीद लेते हैं एक्चुअली वो प्रोसेस आलमंड होता है आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए उसमें आपको पूरी जानकारी उसके बारे में मिलेगी लेकिन जो बादाम छिल चुका है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है फिर मेरे से पूछा है अफगानी और ईरानी दोनों में अलग क्या है एक्चुअली अफगान में जो मिलता है मामला आलमंड जो होता है अफगानी ईरान में जो मिलता है वो ईरानी होता है और वही अफगानिस्तान में होता है तो वो अफगानी बादाम होता है इसमें ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है लेकिन जो कश्मीरी बादाम होता है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अलग होती है तो उन उन बादाम को जो कश्मीर की साइड रहते हैं या जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनको हमेशा रीजनल फूड और फ्रूट ही लेना चाहिए तो कश्मीरी उन लोगों को लेना चाहिए और जो ईरान अफगानिस्तान इस साइड में जो रहते हैं उनको अपने रीजन का फूड ही लेना चाहिए ये तो मैं हमेशा ही वीडियो में बोलती हूँ कि हमेशा फूड जो होता है वो रीजनल होना चाहिए और सीजनल होना चाहिए और ट्रेडिशनल भी होना चाहिए इसके बाद मैं बार, बारे में बात करूंगी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे कश्मीरी सस्ता है और ईरानी बादाम जो है वो कॉस्टली है ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं अगर आप इंडिया से खरीद रहे हैं और कश्मीर के आसपास ही वो बादाम मिलता है तो वो ऑब्वियसली आपको सस्ता ही मिलेगा लेकिन अगर आप ईरान में उधर की साइड से जाके बादाम खरीदेंगे वहां पे तो आपको पता है कि जो वहां के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो काफी फेमस होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं तो अगर आप बादाम वहां से खरीदते हैं तो आपको वहां बादाम सस्ता मिलेगा तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फिर आगे पूछा है राहुल पराशर हाउ टू आइ
फिर मुझसे पूछा है मिसेज योगिता भंडारी रोज कितने बादाम लेने चाहिए तो मैंने आज में बता दिया है कि रोज आपको एडल्ट है तो चार बादाम लेने चाहिए और अगर आप बच्चों को देते हैं तो दो मामला बादाम आप उनको दे सकते हैं और ये मैं सिर्फ मामला बादाम के बारे में ही बात कर रही हूँ जो देसी बादाम होते हैं उनकी क्वांटिटी अलग होती है एज पर रिक्वायरमेंट उसके बाद मुझसे पूछा है रविंद्र सिंह राणा मार्केट में आड़ू के बीज भी आते हैं और देसी बादाम की जगह अगर वो मिल जाए देखिए ऐसा है कि मार्केट में जो ये रूमर मैंने भी सुना है कि मार्केट में आड़ू के बीज आते हैं अगर आप किसी ऐसी घटिया दुकान में से खरीदेंगे जहाँ पर क्या कहते हैं मिलावट मिलेगी तो आप एक ही बार जाएंगे वहाँ पर दोबारा तो जाएंगे नहीं और अगर आप उस बादाम को लाकर घर में फोड़ कर खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आड़ू के बीज हैं या फिर बादाम हैं तो इसको आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लीजिए पैक्ड खरीदिए और ये बिल्कुल सेफ होता है तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट अभी मुझसे कल ही एक क्वेश्चन पूछा था तो मैंने इसमें ऐड किया है मिस्टर ये अभिमन्यु राठौर प्लीज मेक अ वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बादाम अवेलेबल इन इंडिया विच विच इज वन ऑफ बेस्ट बिल्कुल मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी तीन बादाम का कंपैरिजन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ गुरबंडी बादाम देसी जो देसी बादाम होता है कैलिफोर्निया का और आ और मामरा आलमंड इन तीनों का डिफरेंस जो है मैं तीनों वीडियो में पीछे बता चुकी हूँ आप देखिए उस वीडियो को और इसके आगे जो आपने पूछा है बिल्कुल वेरी सुन मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी और फिर मुझसे पूछा है अब्दुल रूफ अगर भूलने की आदत हो तो केवल मामरा बादाम ही या फिर कुछ और भी उसमें ऐड करके लेना चाहिए देखिए मामरा बादाम जो होता है वो आपके पूरे ब्रेन आईज और नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट होता है तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको भूलने की प्रॉब्लम हो रही है भूलने की बीमारी हो रही है तो फिर आप उसके लिए मामरा बादाम खाएं ये तो बिल्कुल ठीक है और अगर आपकी एज 12 साल से ज़्यादा है तो आप चार बादाम डेली आप लेना शुरू कीजिए लेकिन इससे मैं रिलेटेड एक और बात कहूँगी कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि आप भूल रहे हैं कुछ तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है नस्य नस्य यानी कि नाक के अंदर तेल डालना देखिए जो हमारी गर्दन से ऊपर का भाग होता है वो भाग में जब भी ड्राइनेस होगी जब भी खुश्की आएगी तो आपकी आंखें आपके ब्रेन आपके पूरा नर्वस सिस्टम आपकी नाक गला जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं साइनस की प्रॉब्लम ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं और इसी वजह से जो होती है कई बार आईसाइट भी हमारी वीक हो जाती है तो जब भी ऐसी कोई भी गर्दन से ऊपर की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप रात को सोते हुए दो बूंद या तो तिल का तेल या फिर बादाम का तेल या फिर देसी घी गर्म करके अपने नाक पे नाक से दोनों ड्रॉप डालिए लेट कर, तो उससे होगा क्या कि अंदर जो है नरिशमेंट हो जाएगा क्योंकि जो नाक होती है वो हमारे मुंह का पूरा द्वार होता है जब इसके अंदर से ऑयल जो है जाएगा अंदर तो आपका पूरी बॉडी के पूरे सर के अंदर जो है नरिशमेंट आपको मिलेगा और आपके इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी क्योंकि खुश्की के कारण भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं इसके बाद मुझसे पूछा है मिस्टर चोपड़ा ने विच ब्रांड इज बेस्ट तो मैंने उसके लिए बताई दिया है कि आप पैक्ड खरीदते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने ही मुझसे एक और क्वेश्चन भी पूछा था जो मैंने टेन टेन हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन मैंने एक वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसके लिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि आयरन और कैल्शियम कॉम्बिनेशन वैल्यू लेस हो जाती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए देखिए ऐसा है कि आयरन और कैल्शियम अगर आप एक साथ लेते हैं तो उसकी वैल्यू लेस नहीं होती है क्योंकि हमारे आयुर्वेद जो है इतना विशाल जो आयुर्वेद है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन और कैल्शियम की डिफिशिएंसी को दूर करती हैं जैसे अभी मकर संक्रांति आने वाला है जिसमें तिल और गुड़ इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ऐड करके लिया जाता है और ये हमारी पूरी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इस दिन तिल और गुड़ जरूर खाना चाहिए तो आपको पता होगा जो गुड़ होता है उसके अंदर आयरन और कैल्शियम दोनों ही चीजें होती हैं और जो तिल होता है उसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है लेकिन आयरन भी होता है तो ये जो समय होता है ये इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन को लेने के लिए होता है तिल और गुड़ और इसी तरह मूंगफली और गुड़ का भी कॉम्बिनेशन होता है तो जो चीजें हमारी आयुर्वेद में बताई गई है डेफिनेटली वो चीजें कभी भी गलत नहीं हो सकती लेकिन आपने जो बोला है ये भी एक तरीके से एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे आयुर्वेद से निकल के ज्ञान आता है वो हमारा पाश्चात्य ज्ञान है जो कि हमारे जो हमारे ही हेल्थ के लिए है लेकिन जो वेस्टर्न स्टडी हो गई जैसे आप डायटिशियन को देखते हैं या न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनको देखते हैं ये वेस्टर्न कल्चर की स्टडी को पढ़कर आते हैं और इस तरह से ये लोग जो होते हैं ये अपने लेवल की बात करते तो इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन्स जो है वो ऐसे ही नहीं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं लेकिन अगर आप अपने पाश्चात्य आयुर्वेद को ही फॉलो करें तो वो ही बहुत अच्छा है उससे आप ज़्यादा मत सोचिए 
उसके बाद प्रिया खेर वेरी इन्फॉर्मेटिव इस तरह के वीडियोस बनाने बनाया करें बिल्कुल जी मैं बनाऊंगी फिर आसिफ ने पूछा है रात भर भिगो कर या बिना भिगोए तो आपको बता दूं मैं कि जो बादाम होता है वो हमेशा भिगो कर ही खाना चाहिए क्योंकि उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि आजकल एसिडिटी और खुश्की और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं यानी कि कब्ज़ वगैरह इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो जनरली लोगों में देखी जाती है तो जो बादाम होता है उसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है अगर आप डायरेक्टली उस बादाम को खाएंगे तो जो खुश्की आपके पेट में एसिडिटी है खुश्की है कॉन्स्टिपेशन है ये उस चीज को और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा उसके लिए लेकिन जब आप उसको भिगोकर और छीलकर खाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है इस वजह से हमेशा बादाम जो है चाहे सर्दियों में खाएं या गर्मियों में खाएं हमेशा भिगो ही खाएं लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगर हम इसको किसी हलवे में या फिर किसी पंजरी में इस तरह से डालकर खाते हैं तो देखिए जब इस तरह से हम बादाम यूज करते हैं तो उस बादाम को हम ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई करते हैं या देसी घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो उसकी जो खुश्की होती है वो भी उसमें से निकल जाती है तो इस तरीके से आप बादाम खा सकते हैं वो सर्दियों में ही खाया जाता है और वो उस गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देता है उसकी अग्नि जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है ये भी हमारे लिए फायदा ही करती है फिर मुझसे पूछा है राजेंद्र सिंह ब्रेन के लिए कौन सा बेटर होगा मामरा या कैलिफोर्निया ऑब्वियसली मामरा आलमंड ही ब्रेन के लिए सबसे अच्छा है आप मेरा जो वीडियो है प्रीवियस चुन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो आप देखिए फिर पूछा है साबुत कैलिफोर्निया में से ऑयल कैसे निकाला जाता है हम गुरबंडी बादाम खाते हैं वो सस्ता है साबुत कैलिफोर्निया का जो आलमंड होता है उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर की जाती है जिसके कारण जो उसका ऑयल होता है वो रिलीज हो जाता है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आप उस वीडियो को देखिए और जो कैलिफोर्निया का बादाम होता है ये जो होता है ये इसलिए इतना सेफ नहीं होता लेकिन जो देसी बादाम होता है ये मामला से सस्ता होता है तो ये बात बिल्कुल सही है कि देसी बादाम जो है मामला से सस्ता होता है फिर दिव्य ज्योति है इन्होंने पूछा है यू आर राइट मैम मेरी मामला गिरी मैं भी मामला गिरी यूज करती हूँ रामू ब्रांड के बिल्कुल क्योंकि रामू ब्रांड की जो मामला गिरी है मैंने भी अक्सर इसको डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपर मार्केट पे देखा है और यूज भी इसको मैंने कई बार किया है फिर आते हैं निधि सिंह आई अप्लाई मामरा ऑयल ऑन माई हेयर विच टर्न माई हेयर ग्रे देखिए एक बात बताती हूँ आपको ये आ, कोई आ, जो जो भी आपने आपके बाल जिस भी वजह से सफ़ेद हुए हों तो ये मामरा बादाम पहली बात तो मामरा हेयर ऑयल मैंने आज तक देखा नहीं क्योंकि मामरा बादाम ही इतना कॉस्टली होता है मामरा हेयर ऑयल शायद आपको कहीं से मिल गया हो बट मुझे नहीं लगता लेकिन अगर आप कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक हेयर ऑयल अपने बालों में अप्लाई करते हैं हर्बल ऑयल अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से कभी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे सफ़ेद बाल का होने का कारण कुछ और भी हो सकता है समटाइम्स इतना स्ट्रेस और इतना टेंशन होता है लाइफ में उसकी वजह से भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं या फिर आजकल कलर्स वगैरह जो अमोनिया अमोनिया फ्री कलर के अलावा अगर आप अमोनिया कलर यूज़ करते हैं तो भी आपके बाल ग्रे हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा आयरनिंग वगैरह करा लेते हैं लोग बाग उससे भी बाल काफ़ी हद तक सफ़ेद हो जाते हैं एक बात मैं और बताऊंगी जो आजकल मेहंदी वगैरह आती है जो जो कहते हैं कि ये बालों में लगाने वाली मेहंदी है ऐसे जो इस तरह की जो मेहंदी पैक्ड लोग यूज करते हैं वो मेहंदी जो होती है वो बहुत खराब होती है उसके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके बालों को कलर्ड कर देते हैं लेकिन वो आगे जाके आपके बालों को बहुत नुकसान देते हैं इसलिए जब भी आप कलर यूज़ करें तो अमोनिया फ्री कलर यूज़ करें आ, मैंने एक वीडियो बनाया है मैजिकल हर्बल हेयर ऑयल इसी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया और रीजंस भी बताए हैं कि आपके बाल जो है वाइट क्यों हो जाते हैं बार्डनेस क्यों हो जाती है बालों में और हेयर फॉल इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है तो उसके बाद ये क्वेश्चंस तो चलिए अब हो गए समाप्त और बाकी जो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए थे वेरी नाइस वीडियो मैम तो उन सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद थैंक यू और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं मोस्ट प्रॉबली मैं संडे को या मंडे को एक और क्यू एन अपना अपलोड करूँगी जो है थायराइड के ऊपर तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ कि आजकल जितने भी फिल्म स्टार्स वगैरह हैं उनको वो इतनी जल्दी कैंसर की चपेट में क्यों आ रहे हैं जैसे आपने देखा होगा कि आप ऋषि कपूर भी कैंसर की चपेट में हैं उससे पहले और भी बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स वगैरह हैं उनको क्यों इस तरह की कैंसर की शिकायत हो गई है जबकि वो इतनी हाइजीन और हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं उसके बावजूद भी आ, उनके साथ ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पूरा खाने पीने का ऑर्गेनिक फूड खाना ये
तो फिर मिलती हूँ मैं अपने उसी एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छे टॉपिक पे उसके लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को हिट करेंगे तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा उसके जो है आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तब तक के लिए